بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین بابے لمحے خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے سامعین جو انسان گناہوں کی عادت میں مبتلا ہو جائے اس کا علم کم ہو جاتا ہے اور حافظہ کمزور ہو جاتا ہے ایک مرتبہ امام شافی امام بکی بن جرا کے پاس گئے اور فرمایا کہ میرا حافظہ کمزور ہے مجھے کوئی علاج بتائیں تب امام بکی بن جرا نے فرمایا گناہ کرنا چھوڑ دیں حافظہ مضبوط ہو جائے گا سامعین رب تعالیٰ محنت کو ضائع نہیں کرتا سخت محنت کرنے پریکٹس کرنے دہرائی اور رٹا سسٹم سے کامیابیاں مل سکتی ہیں لیکن علم کا نور اس وقت نصیب ہوتا ہے جب تقوی کا نور نصیب ہو جائے انسان کی ذہنی صحت کا اندازہ اس کی سوچ اور خیالات سے لگایا جا سکتا ہے اور ذہنی کارکردگی کا اندازہ انسان کی کامیابیوں سے لگایا جا سکتا ہے کمزور ذہنی صحت انسان کی سوچنے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے حافظہ کمزور ہو جانے کی اور کون کون سی وجوہات ہیں اور ان کا کیا علاج ہے کون سا عمل کرنے سے حافظہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو جائے گا یہ سب جاننے کے لیے میری ویڈیو فل واچ کریں میری ویڈیو لائک کمنٹ اور شیئر کریں اگر آپ باب علم پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکتے سامعین ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے ایک شخص آپ کے پاس آیا اور بولا اے علی علیہ السلام میرا حافظہ کمزور ہے باتیں بھول جاتا ہوں اور قرآن پاک یاد کرنے میں بھی دشواری ہے تب آپ نے فرمایا اللہ کا دیا جو بھی ریز کھاؤ اس پر ایک بار یا علیم اور ایک بار یا اللہ پڑھ کے پھونک مارو پھر کھایا کرو حافظہ کبھی ہو جائے گا اور فجر کی نماز کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے یا علیم یا اللہ پڑھ لیا کرو باتیں کبھی نہیں بھولیں گی سامعین وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی عمر کے اثرات نمایاں ہوتے جاتے ہیں اور بڑھتی عمر کی ایک علامت یا داشت میں کمی اور حافظہ کمزور ہو جانا بھی ہوتی ہے ہمیشہ خوشگوار ماحول میں رہیں نیچر سے قریب رہیں اور اپنی خوراک کا بہت خیال رکھ حافظہ کمزور نہیں ہوگا بادام پستا مغز سونف اور کوجا مشری ہم وزن لے لیں ان کو پیس کر رکھیں اور صبح ایک کپ دودھ میں ڈال کر پیا کریں نظر کی کمزوری اور حافظے کی کمزوری کی شکایت دور ہو جائے گی اکثر والدین کو شکایت ہوتی ہے کہ بچوں کو سبق مشکل سے یاد ہوتا ہے بہت محنت کرنا پڑتی ہے پھر بہت جلد یاد کی ہوئی چیزیں بھول جاتی ہیں تو نماز فجر کے بعد باوضو حالت میں اپنے بچے کے لیے پراٹھا پکائیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سات بار پراٹھے پر اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے یا اللہ لکھیں اور کھلائیں انشاءاللہ بچے کا حافظہ تیز ہو جائے گا یاداشت میں کمزوری کی ایک بڑی وجہ ورزش نہ کرنا بھی ہے زیادہ سونے اور صبح دیر تک سوئے رہنے سے بھی یاداشت میں کمی واقع ہوتی ہے اپنے بچوں کو ہمیشہ صبح سویرے اٹھا کر سٹڈی کروائیں اس وقت کا یاد کیا ہوا ہمیشہ یاد رہتا ہے کبھی بھولتا نہیں جن لوگوں کو سگریٹ نوشی اور تمباکو نوشی کی عادت ہو ان کی یاداشت بھی کمزور ہو جاتی ہے کسی بڑے حادثے کی وجہ سے سر پر چوٹ لگ جانے کی صورت میں بھی یاداشت کمزور ہو جاتی ہے زیادہ چکنائی والی چیزیں اور خوراک کھاتے رہنے سے بڑھاپے میں جا کر یاداشت متاثر ہوتی ہے جو لوگ نیند کی گولیاں اور اینٹی ڈپریشن گولیاں زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کی یاداشت بھی کمزور ہو جاتی ہے سامعین مستقل غصہ تنہائی افسردگی اپنے آپ پر دکھ کی کیفیت تاری کری رکھنا ہمیشہ نیگیٹو سوچنا ایسے افراد بھی بھولنے کی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں مستقل ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کی یاداشت بھی متاثر ہوتی ہے خون میں گلوکوز کی مقدار کم ہو جائے تو بھی یاداشت میں کمی واقع ہو جاتی ہے سامعین ڈیلی بیس پر سر میں تیل کی مالش کرنے سے حافظہ کمزور نہیں ہوتا صبح نہار منہ سیب کھانے والوں کا حافظہ بھی کبھی کمزور نہیں ہوتا اور 
और दिमागी कमजोरी को दूर करने के लिए गुलकंद का इस्तेमाल भी बहुत मुफीद साबित होता है समय खुली और ताज़ा हवा में वर्जिश करने या वॉक करने की आदत अपनाएं। हमेशा मुतवाजन गजा इस्तेमाल करें 24 घंटे में 8 घंटे से ज्यादा कभी ना सोएं। कभी भी बहुत ज्यादा पेट भर के खाना न खाए अंधेरे में या सोने से पहले कभी भी टीवी कंप्यूटर या मोबाइल का इस्तेमाल न करें इससे निकलने वाली शुआए दिमाग पर बहुत बुरे असरा मुरतब करती हैं। हमेशा पॉजिटिव सोचें, दोस्त बनाएं, दोस्तों और रिश्तेदारों से मेल जोल ज्यादा से ज्यादा रखें, दिल की बातें और दिल के बोझ शेयर किया करें अपनी गलतियों का फौरन इतराफ कर लिया करें और दूसरों की गलतियों को माफ करने की आदत अपनाए हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे सेहत अच्छी हो जाएगी और दिलो दिमाग पर बहुत अच्छे असरा मुरतब होंगे समय पाँच वक्त की नमाज अदा करें हर नमाज के बाद तस्बी फातिमा किया करें जहनी और जिसमानी थकन दूर हो जाएगी और दिमाग फ्रेश हो जाएगा हमेशा बावजू रहने की कोशिश किया करें कम अज कम दिन में एक मरतबा तिलावत कुरान पाक की आदत बनाए दिन का थोड़ा सा हिस्सा किसी इस्लामी किताब अखबार या रिसाले की स्टडी के लिए मखसूस करें अल्लाह पाक से अपने और अपनी औलाद के लिए रो रो कर गिड़ गड़ा कर दुआ मांगा करें रब के आगे बिलकने गिरने और झुकने वाले को किसी और के सामने झुकना नहीं पड़ता अल्लाह पाक हमारे और हमारी औलादों के हाफजे मजबूत करे हमें और हमारी औलादों को दुनिया आखरत में कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ नसीब फरमाए कभी किसी बशर का मोहताज न करे आमीन सुमाम मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें और अगर आपने अभी तक बाबेलम सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और हमारे सब्सक्राइबर बन जाएं सामाइन मेरी वीडियोस अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर शेयर करें बहुत शुक्रिया कल तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ अल्लाह हाफिज